Hell of the North, Queen of the Classics, Paris Bay. It's the longest, toughest bike race there is. Many riders dedicate their whole career to just trying to win this race. It's defined by these cobbles right here. Farm tracks that should never be ridden by bicycles, let alone road bikes. I'm super passionate about this race. I absolutely love it. And I started more times than any other race in my career. But it's also a race that defined the lowest point of my career. I had a terrible crash here, which meant I didn't get to experience what it was like to be on that winning team of Paris-Roubaix. And it cost me my front teeth too. But I love it. Wow, this brings back some memories. This is the neutral zone. Those of you who don't know, I'm Mitch Docker. Still pretty fresh out of the pro peloton and now back in northern France as a special guest for GCN. I'm here to dig into the history of Paris-Roubaix, uncover some of its stories and understand why so many cycling fans love this epic race so much. I'm going to meet cycling historian and collector Pascal Sergeant, who knows more about the history and culture of this race than anyone else in the world. I'll also get to have a look at his mind-blowing collection of Roubaix memorabilia and ride some old relics myself. Pascal's love for Roubaix is so great and he's basically turned his house into a museum. It's an incredible treasure trove for cycling fanatics like me. Uh, a photocopy there, original. 1954. He gave it to you. What about these yellow jerseys? Bernard. Bernard Hill, yeah. Yves André Chmil. Got the mud on it still. Yeah, original André Chmil when he won uh, in Roubaix in 1994. You had Museo winner in uh, Centenary of Paris Roubaix 96. And that's the jersey? Original. Oh. Bounon in uh, when he was world champ in uh, 06. Yann Ras is the original oh. cobble of Yann Ras when he won in uh, 82. It's this one. Can I pick it up? I am, of course. <laughs> this is the trophy when you get to win, if you get to win, Paris Roubaix. You get a cobble. Oh my god, it's so <laughs> heavy. It's so heavy too. And you get to, after seven hours or six hours, uh, hold it above your head. This isn't. This is not, this is a real one. That's incredible. <laughs> yeah, I think so. <laughs> Why did you do this? Why do you want to collect? Because I'm crazy. <laughs> it's my life. <laughs> and when you ask the rider for the jersey from the winner, they say it's okay? Or? Alors, it's it's uh, so easy for me because I, um, I, I wrote 50 books yeah. and 10 or 12 only on Paris-Roubaix yeah, okay. and many uh, riders and many uh, winners know me. I'm 64 and I begin 10, 10 years, at 10 years, I'm small, so 55 small, years. small guy. Yeah. What are but but for me it, it, it's the history of cycling, it, it, it's not only uh, a jersey. I, I know when, uh, when I'm on, uh, on my desk to, to work, um, I, I'm with uh, Simpson, Jean Sablinski, uh, Fausto, uh, I'm with them, always. It's priceless, all the stuff in this room, the winning jerseys with the mud on them. Far out, this is actually unbelievable. Seeing all this stuff, I have a few questions to ask you about the history. Can we have a chat? With pleasure. Great. <laughs> really great to be here. You've got to tell me about Paris Roubaix. 1896, why did the race even start? La course est commencée parce que d'abord en 1895, euh, deux personnes, Théo Vienne et Maurice Pérez, décident de créer un vélodrome à Roubaix. C'était un peu de nouveauté puisqu'il y avait d'abord des vélodromes à Paris, le Parc des Princes notamment, la Cipale à Vincennes, et euh, Maurice Pérez et Vienne se disent on va aussi faire des courses sur piste à Roubaix. Donc ils construisent d'abord en 1895 un vélodrome. Et ils ont l'idée dans l'hiver de créer une épreuve qui arriverait à Roubaix. D'habitude les classiques à l'époque, donc c'était Bordeaux-Paris, 
Paris, Brest, Paris. Les épreuves arrivaient, les grandes épreuves arrivaient toujours à Paris. Et Vienne et Pérez se disent, on va créer une épreuve qui arrivera en province, c'était une première, et sur leur vélodrome. What makes a rider suited to Paris Roubaix, in your opinion? You know, it's changed so much over the years, but really, what, in your opinion, what suits Paris Roubaix as a rider? Pour gagner Roubaix, euh, je pense qu'il faut d'abord avoir le mental. <coughs> Euh, Duc de la Salle me disait, me, me, dit souvent d'ailleurs, il me disait que euh, au, le 1er janvier de chaque année, il prenait son vélo, il avait déjà roubé en tête. Quand on n'a pas roubé en tête, on ne peut pas, ou alors c'est beaucoup plus difficile, il faut vraiment être motivé pour la préparation, pour euh, l'endurance, pour la difficulté de la course. Euh, il, faut, il faut vivre roubé, vivre que pour roubé. I 100% agree. You really need to love this race. That's part of this race. You have to love it and feel it and breathe it. What about the the French people? The what do they think of this race? You know, in the in France. Paris Roubaix est une, une épreuve à part, une épreuve spéciale. Et ici dans le nord, c'est c'est une référence dans dans le nord de la France. On a euh, parce que pendant très longtemps les la difficulté des coureurs sur ces pavés représentait un petit peu la difficulté de cette région euh, qui était une région textile, euh, une région de labeur, une région très difficile du, du secteur minier. Euh, donc les gens euh, mettaient beaucoup d'ardeur au travail, c'était très fatigant. Et il y a un peu un lien entre ce travail des gens du Nord et la difficulté des coureurs euh, sur Paris-Roubaix. Donc il y a quelque part une, un peu, j'irais, une communion entre les spectateurs qui viennent et les coureurs ce jour-là, ce jour de Paris-Roubaix. Et ça, ça date de plus de 100 ans, dès le début. Quand les coureurs arri arrivent au Vélodrome, que ce soit un Belge, un Italien, un Australien, euh, ou un, de n'importe un Suédois, un Moldave, euh, n'importe quelle nationalité, il est acclamé. Euh, comme, comme un des nôtres, euh, parce qu'il a vaincu toutes les difficultés, c'est un champion. Et quand on gagne par érobé on n'est plus un coureur. On est sorti euh, du monde du sport, on, on devient quelque part une référence. Quand on gagne par érobé c'est pour toute la vie. Et ça reste ancré dans les mémoires de, euh, de tous les supporters, en fait. What does it mean for a French cyclist, rider, firstly, to win Paris Roubaix, but also just to ride Paris Roubaix. Aujourd'hui, on a euh, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, beaucoup de jeunes coureurs français qui veulent participer. Avant, c'était une punition euh, quelque part de, de, de devoir participer à Roubaix, et généralement, ils faisaient leur travail euh, jusqu'à Valenciennes, jusqu'au jusqu ravitaillement, puis euh, ils bâchaient, ce qu'on dit, ils bâchaient, donc ils arrêtaient, ils abandonnaient au niveau du ravitaillement. Aujourd'hui, euh, et c'est la raison pour... Aujourd'hui, les coureurs veulent participer, les Français, euh, et veulent terminer. On le voit d'ailleurs, et, et Paris-Roubaix, l'une des, des rares épreuves, d'abord c'est la seule épreuve qui arrive sur un vélodrome, mais aussi c'est l'une des rares épreuves où on a des coureurs qui terminent à une demi-heure, ou à 40 minutes. Et il y en a même qui terminent après les délais. Mais ils veulent terminer pour pouvoir rouler sur cette piste et dire « j'ai malgré tout terminé Paris-Roubaix ». Donc il y a eu une évolution importante et c'est euh, ce qui fait le, la grandeur aussi de, de, de l'épreuve. That's something for me, arriving at the velodrome in Roubaix was very special, inside the time limit, but also if you didn't arrive inside the time limit, I still accept that. It didn't happen to me, I always made it inside the time limit. In your opinion, who is the greatest Warrior from Paris Roubaix. Chaque période quasiment a eu ses héros dans Paris Roubaix. Euh, avant 14, avant 1914, c'était par exemple Octave Lapise. Première participation, première victoire, et il gagne ensuite les deux années suivantes. Il y a eu les années, euh, les années 30, où il y a eu Gaston Robry. Gaston Robry, qui était le, on l'appelait le bulldog, qui était ramassé sur son vélo, qui passait très bien les pavés. Trois victoires. Il y a bien sûr, euh, je dirais, l'incomparable Faustocopie, euh, meilleur partout et qui gagne en 50. Euh, Louison Bobé, l'arrivée de, de Rick Van Loy, euh, qui, qui est aussi trois victoires dans, dans, dans Roubaix, ce qui veut dire quelque chose. 
Bon, il y a Merckx, évidemment, qui est hors concours, puisqu'il est hors concours partout. Euh, Roger de Vlaminck, euh, j'ai un, un petit... Euh, euh, J'adore Roger de Vlaminck, parce que c'était le routier type de, de Paris-Roubaix, le, des classiques, euh, des épreuves difficiles, euh, Tour des Flandres, il a, il a gagné tout, mais sans Remo, Lombardie, il a, il a tout gagné finalement. Et puis, euh, dans la période récente, bah, Johan Museu, euh, Cancellara, euh, Tom Boonen, évidemment. Euh. You had to pick one, come on. There's so many legends there. Give us, who's your all-time favorite? Alors, le seul héros de Paris-Roubaix qui est au-dessus des héros, donc il y a un héros au-dessus des héros, c'est Roger de Vlaming. It has been an honor. Thank you very much. Thanks, thanks to come, Thank you and you're me. welcome in France. De Flaming might be Pascal's Roubaix number one, but not for me. When I think of Roubaix, I think of Mappé, Taffy, Ballerini, Museo. With this kit and this bike, this is Museo's actual bike. How cool is that? I want to play tribute to the guys by riding Monzon Pavel, one of the toughest sectors. Taffy, this is for you, mate. Mapay were the ultimate Paris-Roubaix team in the late 90s. They won an incredible five times between 1995 and 2000. And not only in that, in 96, 98 and 99, they finished with a podium 1-2-3. That's just unheard of. It's crazy to think they were so dominant in a race that's so dependent on luck. But they just had the best riders and they were just tactically brilliant. And they all did it in style too. Mappé, Roubaix, legends. It's pretty hard, but it's just amazing. This bike, almost 30 years old, how good it still feels on the cobbles. These tires aren't great. They're pretty narrow, but I know why these guys went so fast. These bikes, they're bloody good. Maybe it's just the colors and Mappé, but it feels good. Feels like I'm back in the day racing. I love this. I doubt any team will be as successful as Mappé were at Roubaix. But there are plenty of examples of how having a strong lineup at Roubaix can make all the difference. Think CSC, think Quickstep, think Trek Segafredo Women's. Always watch out for the teams with strength in depth. Wow, that was so cool. I've never felt so good on a bike. I didn't look too bad either. Don't miss out on the race this year. You can watch it live, ad-free, and on demand on GCN+. Let me know in the comments section who you think is the greatest of all time at Roubaix. If you enjoyed this video, please give it a big thumbs up, and I'll see you in the next one.